ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമേഴ്സ് ബൈറ്റ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് വെൽ സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടു വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ ഈ കമ്മിങ് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെയുള്ള അതിൻ്റെ കീ വേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് ഈ ഒരു ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ത്രീക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തവർ മറക്കാതെ കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൊമേഴ്സ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് വൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വീഡിയോസ് കുറയാതെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒന്ന് പോലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ എല്ലാം കേൾക്കുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പഠിക്കുക റീ റിവിഷൻ നടത്തുക റിവിഷൻ നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെയധികം അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് മുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ടേംസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേരള സെറ്റ് എക്സാമിനേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിലോസഫീസ് ഓക്കെ സോ ഫിലോസഫി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് നൗ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിലോസഫി വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ വ്യൂ ദറ്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇൻ മൈൻഡ് റാദർ ദാൻ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് സോ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ ഒരു കീവേഡ് വിച്ച് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത്സ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഈ ഐഡിയാസ് എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു കീവേഡാണ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറലിസം റിയലിസം ഐഡിയലിസം ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഈ നാല് ഫിലോസഫി നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ നാല് ടോപ്പിക്സും വളരെ ഈസിയായി വളരെ സിമ്പിളായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഫ്രീ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുക അയ്യോ ഇത് ഫിലോസഫി ആണോ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ്ലി നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ സോ കീവേഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കീവേഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കീവേഡ് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫി വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മെറ്റ ഫിസിക്കൽ വ്യൂ ദാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അസോസിയേറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇൻ മൈൻഡ് റദർ ദാൻ ടു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് സോ അവിടെ സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ വരുന്ന റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആണ് അവിടുത്തെ കീവേഡ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐഡിയലിസം ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ദ ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇനി ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നാച്ചുറലിസം ആണ് നാച്ചുറലിസം ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് നാച്ചുറലിസം ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓർ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഒള്ളി നാച്ചുറൽ ലോസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫിലോസഫർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ലോക്ക്വുഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിലോസഫറിൻ്റെ രീതിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലിസം ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഓൺടോളജിക്കൽ സെൻസ് ആൻഡ് മെത്തഡോളജിക്കൽ സെൻസ് ഓൺടോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓൺടോളജി ഓൺടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ട് എക്സിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺടോളജി എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൺടോളജി എന്ന് പറയുന്നത്
that affirms that all being and events in the universe whatever their inherent character may be are natural ellam or naturalistic allinge or naturalism touch ulla point aayirikkum ee naturalism question allinge adinde answer aanu avarku vendengi avaru natural no allinge natural laws no angane endengilum or keyword aayirikkum avaru focus cheynathu ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോളൂ സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ച് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോളൻ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ലോസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കീവേഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലിസം റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അൺ എംബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പിസിഷൻ ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓർ ദ കണ്ടംപററി ലൈഫ് വളരെ റിയൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയലിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കീവേഡ്സിൽ എഴുതുക ആക്യുറേറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും റിയലിസം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ് ആൻസറാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കീവേഡ് ഓക്കെ സോ റിയലിസം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇമാജിനേറ്റീവ് ഐഡിയലൈസേഷൻ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പിയറൻസസ് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വ വളരെ റിയലാണ് ഞാൻ വള അകത്തും പുറത്തും ഞാൻ ഞാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വളരെ റിയലായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രേസില്ലേ അതെല്ലാം റിയലിസത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് റിയലിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ അവിടെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡാഷ് ഫിലോസഫി റിജക്ട്സ് ദ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഐഡിയലൈസേഷൻ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ റിയലിസമാണ് കാരണം എന്താ റിയലിസത്തിലാണ് അവർ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇമാജിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടൊരു ആളാണ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് വളരെ റിയൽ ആണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് എല്ലാം റിയൽ ആയിട്ടാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതാണ് റിയലിസം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഐഡിയലിസം ഈ ഒരു റിയലിസ റിയലിസത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുവല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഐഡിയലിസം idealism in philosophy any view that stress the central role of the ideal or the spiritual in the interpretation of the experience our experience le namukku kittuna aa or interpretation allinga aa or central role ne koodil stress out cheyuna or philosophy aanu idealism ennu parayunnathu allinga ende endengilum or ideas ende endengilum thoughts ne base cheyidatta irikkum ആ ഒരു ഫിലോസഫി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫിലോസഫിയാണ് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു കീവേഡ് വരുന്നത് ഐഡിയാസ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഫില ഈ ഫിലോസഫിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനത് പഠിച്ചതുമാണ് സോ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഒട്ടും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ നമുക്കത് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്കല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ അവർ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഓ റിയലിസം പ്രാഗ്മാറ്റിസം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലവേദന അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്ന മിക്ക കുട്ടികളുമുണ്ട് സോ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ പരിപാടി ചെയ്യണ്ട ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയി തന്നെ മാർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഫിലോസഫി ഓക്കെ ഇനി ഫാദർ ഓഫ് ഐഡിയലിസം ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ പ്ലേറ്റോ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഐഡിയലിസം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് ഹു ക്ലെയിം ദറ്റ് എൻ ആൻ ഐഡിയോളജി ഓർ പ്രപ്പോസിഷൻ എസ് ട്രൂ
പ്രാക്ടിക്കബിളാണ് എന്ന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രാക്മാറ്റിസം സോ പ്രാക്മാറ്റിസം ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തോളൂ പ്രാക്ടിക്കബിൾ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കബിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു പ്രാ പ്രാക്മാറ്റിസം ഫിലോസഫിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുള്ളൂ സോ കീവേഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ കീവേഡ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രാക്മാറ്റിസം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയാണ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വർക്കബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കി അത് പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കിടു എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പ്രാക്മാറ്റിസത്തിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ എ പ്രാക്ടിക്കൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അൺപ്രാക്ടിക്കൽ ഐഡിയാസ് ആർ ടു ബി റിജക്റ്റഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ് ഇനി ഈ പ്രാക്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്മാറ്റിസം എന്തിനാണ് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്മാറ്റിസം ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലേണിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്തിനെയും ആണ് ദ ടോപ്പിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ സ്കൂൾ should have practical application to their current and future situation or career for example njan oru commerce based student aanu appo ende commerce aa oru base nu parayunnathu nammalde accounts aanu assets liabilities capital balance sheet undu adile assets equal to liability plus capital ennolladayirikkanam ennana nammalde focus povunnathu so real life il varumbolum nammalde practical life il varumbolum ഈ ഫോർമുല തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ അത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ദ ടോപ്പിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഷുഡ് ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദർ കറണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ കരിയർ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പോയിൻറ്റ് ഇനി പ്രാക്മാറ്റിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദാറ്റ് ദ നോളജ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ പ്രാക്ടീസസ് നോളജ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രാക്ടീസ് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസ് വർക്ക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാക്മാറ്റിസം ഫിലോസഫി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രാക്മാറ്റിസം സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഓർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ പ്രാക്ടിക്കൽ വേ റാദർ ദാൻ ബൈ യൂസിങ് തിയറി ഓർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എത്രത്തോളം വർക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ നാല് ഫിലോസഫി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ടഫായിട്ടും വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ് ഫിലോസഫി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ പാടില്ല സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ബാക്ക് ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക manslaka okay so with this note we are concluding right now let's see in the next video till then work hard and study well that's it for now thank you